Добрый вечер. Вы смотрите новости на телеканале ЕТВ. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львучин. Россия в очередной раз нарушает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины и пытается обнулить Минские соглашения. Об этом заявил президент Украины, комментируя указ Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. Его президент РФ Путин подписал сегодня. Петр Порошенко отметил, Кремль цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий. И незаконная выдача паспортов РФ. Незаконная выдача паспортов РФ по так называемому Юго-Осетинскому и Приднестровскому сценариям – это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной части украинского Донбасса. Призываю международных партнеров не допустить худшего сценария, жестоко осудить деструктивные и преступные действия российских властей, а также усилить режим международных санкций. Указом о паспортах Путин создает правовые условия для применения вооруженных сил РФ против Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов, сообщается на официальном сайте СНБО. По его словам, российское законодательство позволяет использовать армию для защиты прав россиян за границами российской территории. Ответом на это может быть лишь усиление украинского оборонного потенциала и усиление санкций со стороны международных партнеров, отметил Турчинов. По поручению президента Петра Порошенко, Украина призывает Совет Безопасности ООН созвать заседание в связи с указом Путина о паспортах. Об этом сообщил в Твиттере постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. По его словам, по словам данный указ противоречит минским договоренностям. Главу ПАСЕ, генерального секретаря и послов стран-членов Совета Европы проинформировал об указе Путина постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. На своей странице в Фейсбуке он отметил, Кремль решился на этот шаг, так как осознал, что украинцы не намерены сдаваться. Указ уже осудил министр иностранных дел Литвы Лина Слянкявичус абсурдным и дестабилизирующим назвала решение Путина посольства Соединенных Штатов в Украине. Решением о паспортах Кремль пытается легитимизировать псевдореспублики на Донбассе и единолично нарушает Минские соглашения, договоренности в нормандском формате и международные соглашения. Об этом на переговорах трехсторонней, трехсторонней контактной группы в Минске заявила украинская сторона. Сторона об этом сообщает представитель Украины в группе Ирина Геращенко. Также, по ее словам, российская сторона отклонила предложение Украины о пасхальном перемирии с 26 апреля и отказалась обсуждать судьбу украинских военнопленных моряков. Десять раз российские оккупационные войска открывали огонь на Донбассе, шесть раз из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Из минометов калибра 120 и 82 мм обстреливали украинские позиции в районе Николаевки, Троицкого, Новозвановки, а также Попасной и Шумов. Неспокойно было у Авдеевки, Новогнатовки, Водяного и Луганского. Объединенные силы открывали ответный огонь. Украина едина. Так называется выставка, которую готовят в Станично-Луганском музее. Его сотрудники хотят показать, что Восток и Запад страны вместе. Идея зародилась в 2014 году с началом войны. Раритетные вещи собирались с помощью социальных соцсетей. соцсетей. Во время обстрелов со стороны оккупантов прятали их в подвале. Как живет музей на линии огня, узнавали корреспонденты ЮЭТВ. Вышитые рушники прошлого века и глиняная посуда. Раритетные вещи сотрудники собрали благодаря Фейсбуку. На просьбу подарить их музею откликнулись украинцы из Луцка, Киева и Харькова. Пока что прислали нам совсем чуть-чуть, но этот проект живет. И я надеюсь, что мы все-таки соберем больше экспонатов и сможем показать, что Запад и Восток мы едины. Пока музееведы изучают уже имеющиеся экспонаты. Судя по рушникам, что западные рукодельницы делали, что наши, они как бы особо не отличаются. Есть небольшие отличия в орнаменте основном, когда вышиваются крестиком. Это идет геометрические фигуры изображаются. Когда в нашем регионе вышивали крестиком, то больше цветочный орнамент использовался. Здание постоянно обстреливают российские наемники. Их позиции видны из окон музея. Оттуда летели снаряды. И сейчас иногда бывает со стрелкового оружия. 
очень большие разрушения. Пострадал и наш музей, и местное население. Были и убиты, и раненые. Самые сильные обстрелы были в 2014-м. Одну из комнат музея не восстановили до сих пор. Были пробоины вот в этом месте. Была где-то метра три в диаметре. В других местах еще там мины прилетали разных калибров. Во время обстрелов экспонаты прятали в подвале музея. Там же укрывались и местные жители. Было здесь распущено порядка около 2400 экспонатов. Вот, они практически все были в сохранности. И когда начал музей функционировать в 2015 году, все эти музе... экспонаты были подняты в музей. Сейчас в музее готова к открытию новая экспозиция. Это полсотни старинных платков. Вот этот платок самый старинный, ему более 100 лет. Натуральный шелк, натуральный шелк сделан, так? И шелк выбит ниточки. Видите, какие красивые. Выставку «Украина едина» в музее планируют открыть летом. Анастасия Волкова, Александр Лахтин, Луганская область, ЮИТВ. Топ-модель Елена Космина стала первой украинкой, снявшейся для американского журнала Sports Illustrated. Ее фотографии украсили ежегодный спецвыпуск издания с супермоделями в купальных костюмах на фоне экзотических пейзажей. Чем 24-летняя красавица из Полтавы привлекла внимание редакторов одного из самых продаваемых глянцев мира и какую роль играет спорт в ее жизни, смотрите далее в сюжете. Модельной карьерой Елена начала заниматься с 17 лет. Через три года завоевала титул «Лучшая модель Украины-2015», а потом выиграла международный конкурс «Топ Model of the World». Корона топ-моделей мира принесла контракт с агентством в Лос-Анджелесе. Снималась для журналов «Максим», «JQ», «Esquire». Попасть на страницы «Sports Illustrated» было ее давней мечтой. Моему агенту сделали запрос на кастинг, он отправил мои снэпы, которые подтвердили и в дальнейшем меня пригласили на съемку, просмотрев предварительно мое портфолио. А сама съемка когда проходила три дня, она была на Гавайях. Для ежегодного приложения «Глянца», посвященного девушкам в купальниках, опубликовали семь фотографий Елены Косминой. В свое время для него снимались топ-модели Хайди Клум, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл. Как Елене удалось попасть в такую звездную компанию? Это все зависит от, не знаю, от удачи. Я считаю, от удачи. Конечно, должно быть сильное портфолио. Кастинг достаточно жесткий, потому что девушек очень много. И, как говорится, с, с любым, то есть на любой вкус. Поэтому у тебя, наверное, должно быть что-то особенное, чтобы ты как-то зацепила. Занятие спортом – неотъемлемая часть жизни звездных красавиц. Накануне съемок для Sports Illustrated Елена три недели занималась по специальной программе с личным тренером. И сейчас старается хотя бы час в день посвятить спорту. Я большой фанат бокса, футбола. Лично я занимаюсь аэробикой, плаванием, плаванием танцами и гимнастикой. У меня есть любимые боксеры, это, конечно, братья Кличко, которые прославили Украину на весь мир. И у меня была мечта работать с ними, как в качестве ринг выходить на ринг. Теперь Елена Космина мечтает стать одним из ангелов Виктории Секрет. Елена Дидух, Олег Шумейко, Сергей Ильинский, UATV. Всегда актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала UATV.ua. На этом у нас пока все. Следующий выпуск новостей на русском языке уже буквально через два часа. Всего вам доброго и до встречи.